হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো সৃষ্টি কোচিং হবে পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের দেখাবো উচ্চতর গণিতের তেরো অধ্যায়ের এগারো নম্বর অঙ্কটি তো দেখো এই অঙ্কটা করার আগে বলবো তোমরা যারা আগের ভিডিওটি দেখো নি তার আগের ভিডিওটি দেখে নিবে কারণ আগের ভিডিওটি ছাড়া এই অঙ্কটা করা সম্ভব না কারণ আগের ভিডিওতে ভিডিওটিতে তোমাদের আমি দেখিয়েছি যে কোনোকের কতগুলো সূত্র এবং কোনোকের কী কী আছে কোনোকের কী কী বের করতে হয় আমি কোনো নিয়ে তোমাদের বিস্তারিত আগের ভিডিওটা আলোচনা করছি তাই বলবো যারা ভিডিওটি দেখতেছো তার আগের ভিডিওটা আগে দেখো তারপরে এই অঙ্কটি করার চেষ্টা করো এছাড়া এই অঙ্কটি করতে গেলেই তোমার মাথায় এলোমেলো হয়ে যাবে যে তুমি কী করবে তো দেখো এই অঙ্কটা যখন আমরা করব তখন আমাদের কিছু জিনিস জানতে হবে যেমন কোনোকে এখানে বের করতে হবে কি সেটা আমি পরে বলছি তো আমাদের আগে কোনো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানতে হবে যেটা আমি গত ভিডিওটি দেখিয়েছি তো দেখো তো আমরা আগে অঙ্কটা পড়ি এবং অঙ্কটা কী দেওয়া আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করি এবং এখান থেকে কী কী ডেটা আমাদের দেওয়া আছে সেই ডেটাগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে আমরা অঙ্কটা ধীরে ধীরে করে ফেলি তো একটু দেখো আমরা অঙ্কটা প্রথমে পড়ি তো আমাদের অঙ্কটা প্রথমে দেওয়া আছে যে একটি সমবৃত্তভূমি কোনকের উচ্চতা আট সেন্টিমিটার তার মানে আমি উচ্চতাটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ উচ্চতাকে আমরা সাধারণত এই দ্বারা প্রকাশ করি আমি উচ্চতা পেয়ে গেলাম আট সেন্টিমিটার এবং ভূমির ব্যাসার্ধ ছয় সেন্টিমিটার অর্থাৎ ভূমির ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে যেটাকে আমরা আট দ্বারা প্রকাশ করি তার মানে ভূমির ব্যাসার্ধ ছয় সেন্টিমিটার হলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করো তো একটু খেয়াল করো হচ্ছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন এখনই প্রশ্ন আসে যে সমগ্র তলটা কি এবং আয়তনটা কি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলটা কি এবং আয়তনের ক্ষেত্রফল আয়তনের সূত্রটা কি এই সূত্র ছাড়া তুমি ওই অঙ্কটা করতে পারবে না তো আমি শ্রুতি তোমাদেরকে বলবো দেখো যে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের যে সূত্রটা সেটা আমি আগের ক্লাসে দেখিয়েছি আমি এখানে একটু সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি যে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি আমরা জানি যে কোনোকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমি একটু সহজ এখানে সুন্দর করে দেখি আমাদের প্রয়োজনে যে পাই আর ইন্টু আর প্লাস এল অর্থাৎ কোনোকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর ইন্টু আর প্লাস এল এখন এই সূত্রটা দিয়ে আমাদের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের অঙ্কটা করতে হবে আর হচ্ছে কোনোকের আয়তন কোনোকের আয়তনের সূত্রটা কী দেখছিলাম আমরা ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এস অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি ভূমির ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা এটা ছিল আমাদের কোনোকের আয়তনের সূত্র অর্থাৎ এই দুইটা সূত্র আমাদের এখন কাজে লাগবে কী কী পাই আর ইন্টু আর প্লাস এল এবং হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এস এখন দেখো আমরা যখন কোনোকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলটা বের করবো তখন আমাদের কী কী মান লাগতেছে আমরা জানি পাই একটা ধ্রুবক মান আর এর মান আমাদের এখানে দেয়া আছে ব্যাসার্ধ সিক্স সেন্টিমিটার তো আর এর মান আছে আমাদের এল এর মানটা দেখো এল এর মানটা এখানে কি এল কি এখানে আছে আমাদের নাই তাহলে এলটা কি আমি আগে বলেছিলাম যে আমাদের এরকমের এল এর মানটা আগে বের করে নিতে হবে আমরা জানি না এল এর মান কত তাহলে এল এর মান বের করার জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এল সমান সমান কি রুটো পড়ে এস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার আর এলটা কি এলটা হচ্ছে কোনোকের হেলানো উচ্চতা ওকে তাহলে আমরা যে ডেটাগুলো আমার দেওয়া আছে ওইগুলো লিখে তারপর এল এর মানটা আগে একটু বের করে নিই তাহলে আমরা দেখো শুরুতে কী লিখবো যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে কোনোকের উচ্চতা উচ্চতাকে এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সমান সমান এইট সেন্টিমিটার কোনিকের উচ্চতা এইট সেন্টিমিটার আর কি দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে ভূমির ব্যাসার্ধ ভূমির ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু কত সিক্স সেন্টিমিটার আমাদের এই দুইটা দেওয়া আছে এখন আমাদের দরকার কি হেলানো উচ্চতা তাহলে আমরা এখন কি লিখব অতএব হেলানো উচ্চতা আমাদের হেলান উচ্চতা বের করতে বলেনি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই হেলান উচ্চতাটা দরকার তাই আমরা হেলান উচ্চতাটা নির্ণয় করে নেব হেলান উচ্চতাটা কি এল সমান সমান রুট ওভার এইস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার আমাদের হাতে এইস এর মানও আছে আর এর মানও আছে তাই দেখো এইস এর মান কত এইট তার মানে এইট স্কোয়ার প্লাস আর এর মান হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার তার মানে কত আসে সিক্সটি ফোর প্লাস অর্থাৎ রুট ওভার হান্ড্রেড রুট ওভার হান্ড্রেড মানে কত টেন অর্থাৎ হেলানো উচ্চতা হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার তার মানে আমরা এখন দেখো আমরা নির্ণয় করব ক্ষেত্রফল যেখানে আমাদের পায়ের মান ধ্রুবক আর এর মান আমাদের জানা আছে এল এর মান তো জানা ছিল না আমরা এখন বের করে নিলাম এল এর মান হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার তাহলে এখন বলো ক্ষেত্রফল আমাদের নির্ণয় করার কোনো সমস্যা অফকোর্স না তাহলে আমরা ক্ষেত্রফলটা কী লিখবো অতএব 
সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কোনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি একটু আগে আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি দেখো পাই আর ইন্টু আর প্লাস এন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে পাই আর ইন্টু আর প্লাস এন এত বর্গ সেন্টিমিট সরি বর্গ একক হবে এত বর্গ একক ইকুয়াল টু পাই এর মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান কত সিক্স ইন্টু সিক্স প্লাস এল এর মান কত টেন এত এখন লাগবো আমরা বর্গ সেন্টিমিটার ওকে এরপরে দেখো এখন যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সিক্স ইন্টু ছয় আর দশ আর ছয় ষোলো এত বর্গ সেন্টিমিটার তো দেখো টোটাল যদি আমরা গুণ করি টোটাল গুণ করলে কত আসে দেখো আমরা যদি এই তিনটাকে টোটাল গুণ করি তাহলে আসে থ্রি জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আছে তিনশো এক দশমিক পাঁচ নয় বর্গ সেন্টিমিটার তো দেখো কোনো সমস্যা নেই আমাদের আমরা যে ডেটাটা দেওয়া আছে সেটা থেকে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা বের করে নিলাম তারপরে ক্ষেত্রফলটা বের করে দিলাম সূত্র দিয়ে খুব সিম্পল অঙ্ক আর তোমাদের বেশিরভাগ অঙ্ক এই টাইপেরই থাকবে বিশেষ করে কোনক এবং আর গোলক এই অঙ্কগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে বলবো কখন এগুলো স্কিপ করে যাবে না খুব ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে এই অঙ্কগুলো তোমরা করবে ঠিক আছে কখনো এই অঙ্কগুলো মিস করবে না ওকে তো দেখো আর যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস করবে আমি কমেন্টসের অ্যান্সার দিব তোমাদের সমস্যা আমি সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ তো দেখো এরপরে আমাদের পরবর্তী ধাপটা কি পরবর্তী ধাপ আমাদের ক্ষেত্রফল শেষ আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম কত তিনশো এক দশমিক ফেলাম অর্থাৎ আমরা সমগ্র তলে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে ফেললাম এখন আমাদের কি বের করতে হবে দেখো এখন আমাদের বলছে যে আয়তন কত তাহলে এখন আমরা আয়তন নির্ণয় করব আমাদের ক্ষেত্রফলের মান পেয়ে গেছি আমরা তিনশো এক দশমিক ফাইভ নাইন তাহলে এখন আয়তনটা আমরা বের করি তাহলে কি লিখবো তাই কোনকের আয়তন সূত্রটা কি ছিল ওয়ান বাই থ্রি ভূমির ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা এত ঘন সেন্টিমিটার তাই না এখন আমরা মানগুলো বসাই ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ফাইভ মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এম ওয়ান সিক্স স্কোয়ার ইন্টু এইস এর মান এইট সেন্টিমিটার ওকে এত ঘন সেন্টিমিটার এখন দেখো যদি আমরা টোটাল গুণ করি অর্থাৎ এই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সিক্স স্কোয়ার ইন্টু এইট এই টোটালগুলো গুণ করে তিন দ্বারা ভাগ দেই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সিক্স স্কোয়ার ইন্টু এইট এই টোটালগুলো গুণ করে তিন দ্বারা ভাগ দিলে আমাদের রেজাল্ট আসে থ্রি জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন এত ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ দেখো আমাদের আয়তনের মানও আসে থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ নাইন আর তোমার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল একই আসে কোনো সমস্যা নেই আমাদের ডেটা দেওয়া ছিল যেটা সেটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করছি আমাদের অঙ্ক রাইট কোনো ভুল নাই যা দেয়া থাকুক আমরা সেটা নিয়ে অঙ্ক করবো এবং যে মান আসে ওইটাই রাইট এখানে এই ক্ষেত্রফল এবং আয়তন এক হয়েছে দিকে বলবো যে অঙ্ক হয় না তা কিন্তু না ডেটা দেওয়া ছিল আমরা অঙ্কগুলো করছি আমাদের অঙ্ক রাইট কোনো ভুল নেই আমাদের অঙ্কে ঠিক আছে তো দেখো একই মান কিন্তু একটু সমস্যা হচ্ছে এখানে তোমরা বর্গ লিখবা আর এখানে অবশ্যই ঘন সেন্টিমিটার দেবো তা না হলে তোমাদের অঙ্কটা এই একক যদি তোমরা না লিখো তাহলে তোমাদের অঙ্কে এক মার্স কেটে দেবে সো তোমরা কেন এক মার্স কম পাবে কখনোই এক মার্স কম নেবে না সবসময় বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবে তাই কী করবে তোমরা এককগুলো পরিপূর্ণরূপে লিখে নেবে 
আর তোমাদেরকে বলবো বন্ধুরা তোমরা যদি ভালোভাবে অঙ্ক করতে চাও ভালোভাবে অঙ্ক বুঝতে চাও অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবে আমার লাইকের দরকার নেই তোমরা কমেন্টস করো যে হ্যাঁ তোমার এটা দরকার তুমি এটা বুঝতে পারো নি আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেগুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমার যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব তোমাদের ভালো মতে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর তোমরা যদি কমেন্টস করে কিছু না জানো আমি কিন্তু বুঝতে পারবো না যে আমার ভিডিওগুলো তোমরা বুঝতে পারতেছ কি না বা তোমাদের কোনো সমস্যা আছে কি না বা তোমাদের কোন চ্যাপ্টারের ভিডিও দরকার অবশ্যই তোমরা এগুলো আমাকে কমেন্টস করে জানাবে আর হ্যাঁ যেটা বলবো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করবে এবং সবশেষে যেটা বলবো অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ভালো থাকো সবাই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে